ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனல் கமெண்ட் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி எஃபோட ரிவ்யூ கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதை பற்றி ஃபுல் ரிவ்யூ போடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அந்த வீடியோ போகலான்னு தான் இருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அந்த டூ டுவெண்ட்டி எஃப் ரிவ்யூ மட்டும் போட்டால் உங்களுக்கு அந்த பைக் பற்றி தான் தெரியும் ஸோ கம்பேரிசனாக போட்டால் உங்களுக்கு ரெண்டு பைக் பற்றியும் தெரியும்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இந்த வீடியோ செஞ்சுருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் பல்சர் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடோட பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி எஃப் கம்பேர் பண்ணி ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் என்னென்ன நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பெஸ்ட்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்ன இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கம்பேர் பண்ணி எது சிறந்தது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ ஒரு ஒரு பைக்லேயும் வந்து எது எது அட்வான்டேஜாக இருக்குது ஸோ எது டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு கடைசியாக வந்து இந்த ரெண்டு பைக்கில் வந்து எது வாங்கலாம் அப்படின்ற சஜஷன் நம்ம கொடுப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர ஒரு ஒரு வீடியோக்கெல்லாம் பைக் ரிவ்யூ பைக் கம்பேரிசன் அண்ட் பைக் டிப்ஸ் ஸோ ஒரு சில தெரியாத விஷயங்கள்லாம் உடனே கூட பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு பைக்கோட டிசைன் எடுத்துகிட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அது வந்து நேக்டு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நேக்டு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்னால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபேட் அதாவது கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த சைட்லலாம் கவர் ஆகாமல் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து மேலே ஒரு டேங்கில் மட்டும் ஒரு ஆரோடன் மிஸ் கூப்போட வரும் ஸோ அதே ஃபல்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி எஃப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து ஒரு ஃபுல் ஃபேட் பைக்கு ஃபுல் ஃபேட்னா பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஹைப்பர் அட்ஜஸ்ட்டு ஸோ அந்த ஆரோடன் மிக்ஸ் கூப்பெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக வச்சு கவர் பண்ணி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வர மாடலாக நம்ம ஃபுல் ஃபேட் பைக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு பைக் ஏன் கம்பேர் பண்ணணும் ஒரு நேக்டு ஸ்போர்ட்ஸும் ஒரு ஃபுல் ஃபேட் ஏன் ஏன் ப்ரோ கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஒரு சிலர் வந்து நம்ம அவங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நான் இதான் வாங்க போகிறேன் நேக்டு ஸ்போர்ட்ஸ் தான் வாங்க போகிறேன் ஃபுல் ஃபேட் தான் வாங்க போகிறேன்ட்டு ஆனால் ஒரு சிலர் வந்து எனக்கு அது மேட்ரு இல்லை ஆனால் எனக்கு எந்த பைக் வாங்குறதுன்னு தெரியல அப்படின்ற கன்ஃபியூஷனில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பெஸ்ட்டு பைக்கும் கம்பேர் பண்ணி போட்டேன் ஸோ ஏன்னா இந்த ரெண்டு பெஸ்ட்டு பைக் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எது பெஸ்ட்டு பைக் ஸோ எதை வாங்கலாம் ஸோ எதை வாங்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம இந்த பைக்கோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கம்பேரிசன் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கம்பேரிசன் பார்க்கறது முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் ஸோ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பைக் வந்து வாங்கணும் ஆனால் அதை எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது ஸோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பைக்கு ஸோ பைக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து கொஞ்சம் சுருக்கமாகவும் கொஞ்சம் தெளிவாகவும் பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ஜின் சிசி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன் நைன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் வருது என்எஸ் டூ அதே டூ டூ டுவெண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா டூ தான் அதுவும் ஃபோர் வால்வோட வருது ஸோ சீசியில் வந்து நம்ம எதையும் சொல்ல முடியாது ஸோ வால்வ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேம் தான் ஃபோர் வால்வோட வருது ஸோ இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என் அடுத்து அதிகபட்ச பவர் மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டூண்டுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ பிரேக் ஆஸ்பர் அட் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பியும் பல்சர் டூ டுவெண்ட்டிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பிரேக் ஆஸ்பர் அட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பியும் ஸோ இங்கே பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சேம் தான் ஸோ பவரில் வந்து இங்கே நமக்கு என்ன ஸ்டூண்டர்ட் பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பிரேக் ஆஸ்பர் இருக்குது அண்ட் ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்பிஎம் வந்து அதிகமாக இருந்தால் நமக்கு பைக்கோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் எப்படி ப்ரோ ஆர்பிஎம் அதிகமாக இருந்தால் டாப் ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ பைக்கோட ஆர்பிஎம் வச்சு எப்படி நம்ம வந்து அதோட பர்ஃபார்மன்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஆர்பிஎம் அதிகமாக இருக்கணுமா பவருக்கு கம்மியாக இருக்கணுமா இல்லை டார்க் வந்து அதிகமாக இருக்கணுமா கம்மியாக இருக்கணுமா அப்படின்றத நம்ம சேனல்லேயே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கப்புறம் எந்த பைக் பார்த்தாலும் ஸோ அதை ஆர்பிஎம் வச்சு நீங்கள் சொல்லிடலாம் இந்த பைக் இந்த பிக்கப் நல்லாயிருக்கும் டாப் ஸ்பீட் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ நம்ம சேனலில் அது ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் ஸோ பார்க்கணும் நினைக்கிறவங்க பாருங்கள் அந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அடுத்து டார்க் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் அட் எயிட் தௌசண்ட்
நமக்கு வந்து டூ டுவெண்ட்டி எஃப்டோட என்ன ஸ்டோன் வந்து அதிகமாக இருக்குது செவன்டி டூ ஸோ அப்போ இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் என்ன ஸ்டோன் வந்து அதிக பவர் அதிக டாப் ஸ்பீடு போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது டூ டுவெண்ட்டி எஃப் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பிக்கப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் அந்த இடத்து பிரேக் எடுத்துகிட்டோம்னா ரெண்டு பைக்ஸ்லையும் பார்த்திங்கன்னா போத் டிஸ்க் பிரேக்னா சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸோட வருது அந்த இடத்து சஸ்பென்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் வந்து டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் ரெண்டு பைக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ரியர் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஸ்டோன் வந்து மூணோ ஷாக்கும் பல்சர் டோட்டில் வந்து டின் மேட் ட்ரக் ஷாக் அப்சர்வும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இதுதான் மாற்றம் அண்ட் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டோனில் வந்து டுவெல் டுவெல் லிட்டர்ஸு அந்த அடுத்து வந்து பல்சர் டூ டுவெண்ட்டியில் வந்து ஃபிஃப்டின் லிட்டர்ஸு அந்த அடுத்து மைலேஜ்னு எடுத்துக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டோனில் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வரும் எக்கனாமிக் ஸ்பீடில் போனால் அதே வந்து நமக்கு பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி எஃப்பில் வந்து முப்பது கேஎம்பில் வரும் ஸோ அதாவது முப்பது வரும் ஆவரேஜாக நல்ல ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்பீடில் போனால் கொஞ்சம் நம்ம நல்ல நல்ல மெயின்டைன் பண்ணாலே ஒரு தேர்ட்டி கூட வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த அடுத்து டாப் ஸ்பீடு பார்த்தோன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் போகும் என்ன ஸ்டோனில் அந்த அடுத்து பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி எஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் போகும் ஸோ இதே அந்த ரெண்டு பைக்ஸ் டாப் ஸ்பீடு ப்ரைஸ் எடுத்துக்கிறோம்னா என்ன ஸ்டோன் வந்து ஒன் லேக் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் வரும் அண்ட் அடுத்து பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி எஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக முக்கியமான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இந்த பைக்கில் இருக்கிறது ஸோ அடுத்து இந்த ரெண்டு பைக்கோட அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டோனோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா பவர் நல்லா டார்க்னு சொல்லலாம் அதே அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூ சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கும் வந்து குறைஞ்சது இல்லை என்ன ஸ்டோன் இல்லை ஸோ நமக்கு அடுத்து வந்து செகண்ட் அட்வான்டேஜ் என்ன ஸ்டோன் இல்லை கேட்டிங்கன்னா ஸோ டிடிஎஸ்ஐ டெக்னாலஜி இருக்குது ஸோ நமக்கு என்ன ஸ்டோனோ டிடிஎஸ்ஐ இருக்குது டூ டுவெண்ட்டில டிடிஎஸ் இருக்குது ஆனால் இது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இதில் இருக்க டிடிஎஸ்ஐ வந்து மூணு ஸ்பார் பிளக் இருக்கும் இதில் டூ டுவெண்ட்டி ஃபில் இருக்க டிடிஎஸ்க்கு வந்து ரெண்டு ஸ்பார் பிளக் இருக்கும் ஸோ மூணு ஸ்பார் பிளக் இருக்கனால நமக்கு அதிகமாக இப்போ ஃபியூல் வந்து எரிஞ்சு நல்ல எஃபிஷியன்சி வரும் ஸோ அதனால் என்ன ஸ்டோனில் வந்து நல்ல பவரும் நல்ல எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும் அண்ட் அடுத்து மூணாவது அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன ஸ்டோனில் லிக்விட் கூலிங் இருக்குது ஸோ இந்த கூலிங் ஸ்டம் இருக்கனால நமக்கு வந்து லாங் ட்ரிப் போகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அடுத்து டூ டுவெண்ட்டி எஃப்லேயும் நமக்கு மூணாவது அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்க்க போனால் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அதிகம் ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டோனோட வந்து நமக்கு டென் தௌசண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதனால் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து என்ன ஸ்டோனில் இருக்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நமக்கு இது கிடைக்கும் அண்ட் அடுத்து வந்து லாங் ட்ரைவுக்கு போகிறதுக்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இதில் இருக்குது ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டோனில் வந்து டியூல் சேனல் ஏபிஸ் கொடுக்கல ஸோ அது பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்ல முடியாது ஆனால் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லணுன்னு பார்த்தனா இது தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அடுத்து பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி எஃப்பில் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் கூலிங் கொடுக்கல ஸோ ஆயில் கூலிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆயில் கூலிங் ஓகே தான் பட் லிக்விட் கூலிங் கொடுத்துருந்தா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் மற்றபடி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த ரெண்டு பைக்கில் வந்து நம்ம எந்த பைக் வாங்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸோ நம்ம ரெண்டு பைக்கு ஆல்மோஸ்ட் நல்ல ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நல்ல இப்போ இது தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன ஸ்டோன் வாங்கலாம்னு சொல்லுவேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து டூ டுவெண்ட்டி எஃப்ஐ விட ஓரளவுக்கு எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் என்ன ஸ்டோனோ நல்லா இருக்குது ஸோ டிஜிட்டல் ட்ரிபிள் ஸ்பார்க் இக்னிஷனு அந்த இடத்த வந்து நல்லா டாப் ஸ்பீடு அந்த இது மாதிரி ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக இருக்கனால ஸோ என்ன ஸ்டோன் டூ டுவெண்ட்டி எஃப்ஐ விட என்ன ஸ்டோன் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது ஸோ என்னோட சாய்ஸ் வந்து என்ன ஸ்டோன் தான் ஸோ என்ன ஸ்டோன் தாராளமாக வாங்கலாம் இந்த ரெண்டு பைக் கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஸோ கம்மி ப்ரைஸில் வந்து இதே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து தாராளமாக டூ டுவெண்ட்டி சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ